नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं सब घर में होंगे सब ठीक होंगे सब जबरदस्त होंगे एक बहुत ही अच्छी खासी रिक्रूटमेंट आ रही है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बीपीएससी की तरफ से टोटल दो पोस्ट की रिक्रूटमेंट आ रही है राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय यानी कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की तो टोटल दो पोस्ट है जिसमें आपका जनरल के लिए 116 पोस्ट है और उसी में जनरल में 35 परसेंट रिजर्वेशन होता है महिलाओं के लिए उसकी 40 सीट है उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ई कैटेगरी की टोटल 29 पोस्ट है और उसमें से आपका महिलाओं के लिए 8 पोस्ट है उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए टोटल 45 पोस्ट है जिसमें कि महिलाओं के लिए 17 पोस्ट है उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल तीन सीट है जिसमें कि एक सीट आपका महिलाओं के लिए है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ई बी सी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 50 सीट है जिसमें से कि महिलाओं के लिए उन्नीस सीट है अब बात करते हैं ओ कैटेगरी की तो उसकी भी पैंतीस सीट है और उसकी महिलाओं के लिए ग्यारह सीट है उसके बाद पिछड़ा वर्ग की तो बात हमने कर ली अब पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बात करते हैं तो उसमें नौ सीट है उसके बाद उसकी जो महिलाओं की है वहाँ पे यहाँ पे नॉट अवेलेबल दिखाया गया क्योंकि महिलाओं के लिए अलग पिछड़े वर्ग की यहाँ पे दिखाई दिया है तो दोबारा दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता तो टोटल दो पोस्ट हो गया और नाइन्टी पोस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है यह बहुत ही बड़ी बात है बिहार में उसके बाद कोई यदि स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं तो उनके लिए पाँच सीट का प्रावधान रखा गया है यहाँ पे उनके लिए भी पाँच सीट है उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई पर्सन है तो उसमें दो तीन कैटेगरी रहता है उसमें से आपका दृष्टि बाधित के लिए तीन सीट है मुख बाधिर के लिए दो सीट है उसके बाद चलन दिव्यांगता के लिए ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए तीन सीट है उसके बाद मनोविकार बहु बहुदिव्यांग के लिए आपका तीन सीट दिया हुआ है उसके बाद यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ वहाँ पे www.bpsc.bis.nic.in पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और यहाँ पे जो सैलरी है आपको सत्तावन के हिसाब से लेवल 10 के हिसाब से बहुत ही अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी अब कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास बी बी टेक इंजीनियरिंग एम ई एम टेक एम एस और इंटीग्रेटेड एम टेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास फर्स्ट क्लास की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या फिर इसके इक्वेलेंट कोई डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं आप इंजीनियरिंग यदि कोई डिस्टेंस मोड या ओपन यूनिवर्सिटी से प्राप्त किए हैं या फिर कोई डिप्लोमा है तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है यहाँ पर उसको मान्यता नहीं दिया जाएगा अब एक बात कही गई है कि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जितने भी प्रमाण पत्र आपके पास हैं वो इशू हो जाना चाहिए लेकिन यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते क्योंकि यहाँ पे है कि आप जिस समय भरिएगा 14 आठ 2020 तक उससे पहले आपके पास सारा एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके साथ आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 14 आठ 2020 लास्ट डेट रखा गया है और यदि कुछ कॉन्ट्राडिक्ट होता है किसी भी चीज़ में तो आपका इंग्लिस की इंग्लिस को वैलिड कर दिया जाएगा और यहाँ पर उम्र सीमा की बात की जाए तो एक आठ दो हज़ार बीस को रेफरेंस पॉइंट मान के ये लोग एज का कैलकुलेशन कर रहे हैं और बाईस साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज यहाँ पे इन्होंने बताई नहीं है और रिटायरमेंट की एज सिक्सटी फाइव ईयर्स है जबकि और डिपार्टमेंट में और जॉब में सिक्सटी ईयर्स ही रहता है अब चयन का आधार यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो टोटल वेटेज आपका हंड्रेड होगा उसमें से आपका एकेडमिक रिकॉर्ड और रिसर्च के लिए 20 वेटेज होगा जिसमें से आपका मैक्सिमम 10 जो मार्क्स होगा वो एम ई एम टेक एम एस या फिर इससे रिलेटेड कोई ब्रांच से यदि किए हैं तो वो उसको मिलेगा उसके बाद मैक्सिमम 5 जो है बी बी टेक के लिए मिलेगा या फिर बी एस बी एस सी इंजीनियरिंग के लिए और पी यदि कोई किए हैं तो उसको पाँच अंक अतिरिक्त दिया जाएगा अब यदि एग्जामिनेशन की बात की जाए जो चालीस वेटेज होगा ये एग्जामिनेशन होगा लिखित होगा ऑब्जेक्टिव होगा इसमें 80 क्वेश्चंस रहेंगे दो घंटे का समय होगा और 40 मार्क्स का होगा ये जो सिलेबस होगी ये पूरी की पूरी गेट की जो सिलेबस होती थी वो सिलेबस रहने वाली है अब यहाँ पे आपका बात किया जाए साक्षात्कार का तो टोटल वेटेज 15 है इंटरव्यू का उसके बाद संविदा पर आधारित यानी कि कोई यदि कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर कोई कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो उसको पाँच अंक एक एक साल का एक्सपीरियंस के आधार पर दिया जाएगा यदि कोई तीन साल किए हैं तो उनको पंद्रह अंक लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे पच्चीस वेटेज है यदि कोई पाँच साल से पढ़ा रहे हैं तो उनको पच्चीस अंक मिल जाएगा तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो प्रोफेसर कॉन्टैक्ट लेवल पे ही पढ़ा रहे थे कोई कॉलेज में उनको फ़ायदा होने वाला है तो अगर 
कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के बीच इस वीडियो को फैला दीजिए अगर आपको और कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं मैं पर्सनली सबका कमेंट पढ़ता हूँ मैं वहाँ पर आपके कमेंट में आंसर देने का कोशिश करूँगा और इस फॉर्म को भरने की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ और भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम